ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എഫ് എം എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓൾഡ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്നോവേറ്റീവ് അഥവാ മോഡേൺ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എന്താണ് ഗോഡ് ഐഡിയ വട്ട് ആർ ദീസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി അതർ ഇന്നോവേറ്റീവ് അഥവാ മോഡേൺ ട്രഡീഷണൽ സോറി മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഐ അഗെയിൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അവർ ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡീപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട് അഥവാ എഫ് എഫ് ആർ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് സി ആർ സി ഡീസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വോറൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇൻ ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ്പെർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് it is a paper attached to a bond or preference shares that gives the holder the right to buy a fixed number of companies equity shares at a predetermined price at a future date endana varanad equity appa perile thane sradhikka equity nalla idund appa equity warrant nalladana warrant nu parayanam nammal already padichu kaniyo le it's a paper aanu that is attach cheyunnathu edengil or bond inde kodi okke attach cheyunna vera security ode kude attach cheyunnathana nammal ee warrant nu parayanam nammal paranju ഇക്വിറ്റി വാറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണ് അതായത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെയോ അതായത് ഡിമെൻജേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അതിൻ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് എന്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു പ്രിഡിറ്റമൈൻ റേറ്റ് കഴി പ്രിഡിറ്റമൈൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഹോൾഡർ ദ റൈറ്റ് to buy a fixed number of companies equity shares appo korchu kaalam kanya company ede equity shares avarku adu vaangikya nanu paranadu adu munguti nischayicha or predetermined price il or future date appo predetermined price undayirikkum predetermined date undayirikkum adil avarku adu endaaki convert cheyyam they can convert it into equity shares galaki convert cheyyam അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഓണേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ്റെ വാറൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആയിരിക്കില്ല ദ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു കിട്ടണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ വിൽ പ്രിഫർ ഫോർ ദിസ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ കാരണം ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും എന്താക്കി അവർക്ക് മാറ്റാം ദ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ക്ലിയർ അതാണ് ഇക്വിറ്റി വാറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കമോഡിറ്റി ബോണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കമോഡിറ്റി ബോണ്ട്സ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക
നമുക്കത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കമ്മോഡിറ്റി ബോണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ബോണ്ടാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു തിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വർണ്ണം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് ഫിസ് ഗോൾഡ് ബോണ്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഓക്കെ ആ എന്താണ് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് റിഡീംഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഗോൾഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബോണ്ടുകളാക്കി വീട്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് സേഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ക്യാഷ്വലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നതും ക്യാഷ്വലാണ് എപ്പോഴാണ് റിഡീം ചെയ്യുക എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഓൺ മെച്യൂരിറ്റിയിലാണ് അത് റിഡീം ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കമ്മോഡിറ്റി ബോണ്ടിൽ വരുന്ന വേറൊരു ബോണ്ടാണ് സിൽവർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി മേക്സ് എ ലോൺ അതായത് സിൽവറിൻ്റെ സിൽവർ എന്നുള്ള കമ്മോഡിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പാർട്ടി ലോൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സിൽവർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറൻസി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കറൻസിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കറൻസിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിൽവർ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോൺ എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് റീപെയ്ഡ് ഇൻ സിൽവർ ഗോൾഡ് ബോണ്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗോൾഡ് ബോണ്ടിൽ അതേ ും ക്യാഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്ത് കിട്ടുമെങ്കിൽ സിൽവറിൽ റിഡംഷൻ അതായത് അത് റിഡീം ചെയ്യേണ്ട മെച്യൂരിറ്റി ആയി അത് റീപ്പേ ചെയ്യേണ്ട കാലത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് അത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള സിൽവർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് തരിക അതും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലർ ഇൻട്രവൽസിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം അതാണ് സിൽവർ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മോഡിറ്റി ബോണ്ടിൽ എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് കമ്മോഡിറ്റി ബോണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത നോവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നീക്കഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും എന്താണ് നീക്കഡ് ബോണ്ട് അതിനാൽ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം ഒന്നും കൊടുത്തു പോയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവേഡ് വാറണ്ട് എന്നും ഇതിനെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കവേഡ് വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉദാഹരണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് ഓൺ മേജർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രേഡഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിപെൻഡർ ഒരു ബോണ്ടാണ് നേക്കഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ദി ഓണേഴ്സ് ഇൻ ദി കമ്പനി സ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് അതിൻ്റെ ആ കമ്പനിയുമായി കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് നേക്കഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ That is, uh, they are issued to increase the stake. Stake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദി ഓണേഴ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി ടു കീപ്പ് ഇൻ പാക്ട് ദ കൺട്രോൾ അതായത് അവരുടെ ആ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഓണേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവരുടെ മാനേജ് കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മോഡേൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് നേക്കഡ് ബോണ്ട
സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതിലെന്തെയ്തിരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കും അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൾ പ്രൈസിലാണ് അതിനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അതെന്ത് ചെയ്യുക റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ റിഡീമബിൾ ബോണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിഡീമബിൾ ബോണ്ട് എന്നും പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഡീംഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് റിഡീമബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നു വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിഡീം ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിഡീമബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നും ആവേണ്ടെന്നോ മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് മുന്നോട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെച്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം പക്ഷേ ഈ കോളബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അത് ഒരു പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ കോളബിൾ ഡേ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുൻപ് വേണമെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് അത് റിഡീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ കോളബിൾ ബോണ്ടിനുണ്ട് അതിൻ്റെ കോൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബോണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഒരു കോൾ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ കോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിഡീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് മൂവ് ലോവർ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതായത് താഴ്ത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി വിൽ ഗോ ഫോർ ഈ കോളബിൾ ബോണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വിളിക്കും റിഡീം ചെയ്ത് റിഡീം റിഡംഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്കത് പഠിക്കാം പിന്നെ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡീം എപ്പോഴാണ് ഈ കോളബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് റിഡീം ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ റിഡംഷനെ വേണ്ടി ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോ ഡൗൺവേഡ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് അതെന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് റിഡീം അതിൻ്റെ റിഡംഷനിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുള്ളത് കോളബിൾ ബോണ്ടിലേക്കുള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഇൻ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇതാണ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡുകളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ പോകും അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് പേരിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വെൻ ദ ഡിവിഡൻസ് പേബിൾ ഓൺ ദ സെയിം അക്യൂമുലേറ്റ് അതായത് ഡിവിഡൻ പേബിൾ അത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഡിവിഡൻ പേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂടി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നു അത് ഇഫ് നോട്ട് പേഡ് കണ്ടോ ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം നോട്ട് പേഡ് പേ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ദീ ഷെയേഴ്സ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതാണ് അതിനെ കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് അത്
ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനേക്കാൾ ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് തരും ആണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഓൺ സച്ച് ഷെയർസ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ അതിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കമ്പയർ ടു അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ മതി ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് ദ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് നോ വോട്ടിംഗ് ഷെയേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ക്ലിയർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ അതായത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ബിക്കം എ പാർട്ടായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് അഥവാ ഡി വി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതും ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആയി തന്നെ ഡി വി ആർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ടു ഇഷ്യൂ ഡി വി ആർ ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് നോട്ട് ഡിഫോൾട്ടഡ് ഇൻ ഫയലിംഗ് ദ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് returns uh, and return for at least 3 financial year or 3 financial years il aayitt company oru kaaranavashalum adinde annual returns file cheyanulla modakkam varutharathu angane aanennengil ee rendu condition aanengil the company can issue this differential voting right shares ilekku pogam appo rendu condition endanu profit undayirikkanam കമ്പനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺസ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് പറയുന്ന പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയണത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർ ഷെയേഴ്സിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ അത് കൂടാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്കാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡി വി ആർ എ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഡി വി ആർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡി വി ഐ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ടാറ്റ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയേഴ്സ് വിത്ത് ഡി വി ആർസ് ഡി വി ആർസുമായിട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് അസറ്റ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ് ഒരു സർവീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് അസറ്റ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് വട്ട് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് അസറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആണത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് അണ്ടർ വിച്ച് ആൻ അസറ്റ് വിത്ത് എ ലോങ് ടേം ക്യാഷ് ഫ്ലോ അവിടെ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലോങ് ടേം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ലോങ് ടേം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ സെക്യൂരിറ്റി എന്നിട്ട് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു അതിനൊരു അസ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്ന്
ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണോ അതായത് അതിൻ്റെ അണ്ടർ ലൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അസറ്റുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഏതാണോ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ ചില അസറ്റുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള അസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലോ കുറവുള്ള അസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അസറ്റിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂവും എത്രമാത്രം റിസ്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എത്രമാത്രം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കും ക്ലിയർ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വുഡ് റിസീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി അണ്ടർ ലൈൻ എസറ്റ് ആൻഡ് ദി ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇന്ത്യയിൽ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അത്രമാത്രം ഒന്നും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ആളുകൾ അത് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അത്രമാത്രം പ്രാക്ടീസിങ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് ട്രേഡഡ് സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രീസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിഫെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവെൻഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റൈസ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവെൻഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപെൻഞ്ചറാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപെൻഞ്ചേഴ്സ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് കാരണം ഒരു കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ ഡിപെൻജർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണ് കമ്പനിയെ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപെൻഞ്ചേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയി കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കും കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലതാണോ അതിന് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ക്രിസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യും റാങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപെൻഞ്ചേഴ്സിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോമൺ ഫോം ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപെൻഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഇനി നമ്മുടെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സിറ്റി ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി കണ്ടോ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എസ് ആർ എഫ് ഫിനാൻസ് എസ് ആർ എഫ് ഫിനാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീറാം ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഫിനാൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അത് എസ് ആർ എഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ നോൺ ടു ഹാവ് അണ്ടർടേക്കൺ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദയർ റിസീവ്സ് ഇവരാണ് എന്താണത് ഈ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ദൽ പ്രോസസ്സ് അഡോപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിൾസിന് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സിറ്റി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി എസ് ആർ എം ഫിനാൻസ് ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് എറ്റ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലില്ല എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു റീറ്റെയിൽഡ് മാർ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ എന്നും പറയല്ലേ അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് കാര്യമായിട്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് എ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് എ
ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഫിനാൻസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ബഡ്ജറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് സാധാ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവറേജ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുവർ അവരെ ഒന്ന് സേവിങ്സിലേക്കും കൂടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് ദി പുവർ ആൻഡ് ദി മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് അവർക്ക് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളം തന്നെ എടുത്തോ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് സ്വർണ്ണം വാങ്ങി വയ്ക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതായത് സ്വർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ അവർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കാശ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊബൈലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിനവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് അതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഫണ്ട് പോലെ അതിനാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ടു സേവ് റാദർ ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗോൾഡ് ടു ബീറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ കൂടുതൽ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഗോൾഡ്സ് ഗോൾഡായിട്ടൊന്നും അല്ല സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരിങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് പണപ്പെരുപ്പം നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയുന്നു കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ആ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ട് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും ഗോൾഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കണം അത്ര ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഈസി ഇറ്റ് ക്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാശാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ആയി തന്നെ പറയാനുള്ളത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റവും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ എന്താ അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാം അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അല്ലാതെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് 
അതിന് ശേഷം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ പൊസിഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി ആണ് ഞാനിങ്ങനെ വരുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഒക്യുപ്പൈസ് എ യുനീക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ബി ഐക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു യുണീക് പ്ലേസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോളോഡ് എ മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഫോർ ദി ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് ദി നേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത് ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിസ് എന്താണ് മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളെ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സമ്മിൽ നിങ്ങൾ ക്രീറ്റേൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതൊക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളിതിനെ രണ്ട് ഹെഡിങ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഹെഡിങ്സിലായിട്ട് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാലഘട്ടമാക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്താണ് ബാങ്ക് ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് എന്താണ് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതിന് ഡോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മേൽക്കോയ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതും ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ വന്നത്തെ കാല ആ ടൈം അവിടെ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് എമർജിങ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിഫ്റ്റീസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീസ് കണ്ടോ ആ കാലയളവ് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീൻസിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദി ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ദ ഓഫ് ബാങ്കിങ് എ ആസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ സോഴ്സ് ആസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ സോഴ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് കാലഘട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡോമിനൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നിരുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബാങ്ക്സ് ആണ് ബാങ്കുകളാണ് നിന്നിരുന്നത് ആസ് ദ ക്രിട്ടി അവരിൽ നിന്നാണ് ഒരു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻസിൻ്റെ എല്ലാം സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഇന്ത്യ എന്താണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാം ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ കൺട്രിയാണ് നമ്മളല്ലേ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിനാൻസ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഫോറസ്ട്രി ഫിഷിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്ഥാ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഫിനാൻസിങ് ആണ് അവനവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ജന്മിത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ പാട്ട് എന്താ പണ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ന
focusing on this endu idu nanu paranadhu the nammude uh, indian government endu idu the adoption of policy of social control over banks in 1967 endu idu nanu paranadhu 1960s appo kaiyunnu ta 60s okay ayi 50 60s aanu nammal paranju vandirundhu 67 okay ayi po ee oru porayama allekil inge oru budhimuttu undu ennu manasilaaki oru financial development ne koodal importance kodu thodangi nanu paranadhu and for this endu avada nadannu nanu paranadhu a policy of social control over banks banks il oru social control ennu paranjittu oru policy vannu that is in the year 1967 and there as a result of this and in the result nanu varanadhu that is our nationalization of endu vandathu that is major scheduled bank etra scheduled bank aanu nammal adi nationalization nadathirathu 14 alle appo adu i think it is in 1969 laanu nanu enna orma avade appo adinte oru result aayirunnu oru 14 scheduled commercial bankukale endu idu nationalization like vannu adu ningal banking and insurance il detail aayittu padichu poyanda endana adinte kaaryangal adinte history kaaryangal okka appo ipo ningalku ariyam what is nationalization of commercial banks ennu parannu ണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സിൻസ് ദെൻ ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ഫോംഡ് ദി കോർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഐ എഫ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഐ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോർ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്തായി മാറിയത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറായി മാറിയത് ക്ലിയർ അങ്ങനെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് Uh, that is commercial banks have a dominant share in total financial assets angane commercial banks ne valare veliya oru role vannu avarai maari adhaayi nammade financial market illulla financial assets inde okke avaru endidu avarku velli oru dominance kitti avarku oru oru vidham andinte share okka aarada kaiyil aayirunnu commercial banks nu aayirunnu and the main source of financing for the private corporate sector as well as for the public sector private sector aayilum seri public sector aayilum seri adinte financing vaayittu ella deal cheyanad aarai maari ee parayna commercial banks aayi maari appo athra mathram important aayi nammade കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേ നമ്മുടെ ഐ എഫ് എസിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെസിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ അവരുടെ കയ്യിലായി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനായാലും ശരി പബ്ലിക് സെക്ടറിനായാലും ശരി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടും ഫിനാൻസിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദിസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് ഇനി ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് റിഫോംസ് പഠിക്കും എങ്കിലും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ദ ഹാവ് ബീൻ പെർഫോമിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോഷൻ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദിസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സുകളാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോമിനൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരണേ കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അൺടിൽ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് വരെ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് വന്ന് ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് വരെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡോമിനൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിലൊരു മേജർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആയിരുന്നു അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അൺടിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ്സ് അൺസോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്ലേ പ്ലേയിങ് എ വെരി ലിറ്റിൽ റോൾ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആ സമയങ്ങളിൽ അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എന്താ പറയുക അതായത് വളരെ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് വലിയ റോളും ഏ വെരി ലിറ്റിൽ റോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ റോൾ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വളരെ അതായത് വലിയ ഫോർവേഡ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പോയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബാങ്ക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ദ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഹാഡ് ബിൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ആരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടറിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതും പബ്ലിക് സെക്ടറിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ബാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അന്നും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ
അവിടെയും ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകൾ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ മാത്രമായപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അത് മാത്രമല്ല അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഇന്ന എക്കണോമിയിലെ ഇന്ന സെക്ടറിന് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഗവൺമെൻറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ഫണ്ടാണ് ഇന്ന സെക്ടറിനുള്ളെങ്കിൽ അത്ര ഫണ്ട് മാത്രം ആ സെക്ടറിന് കിട്ടുന്നു കൂടുതൽ ഫണ്ട് വേണ്ട സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് അത് കിട്ടാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടി ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ നടത്താനുള്ള റെഗുലേറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം എന്തുണ്ടായി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല ബാങ്ക് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസും എന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് കയറി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ചില നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ഏത് മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എവിടെ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദേ ഓൺലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ അർബൺ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അർബൺ ഏരിയാസേക്കാൾ കൂടുതലാണ് റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ എന്താണ് തീരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അവർ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർ അർബൻ ഏരിയാസിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി പോകുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നോൺ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എപ്പോൾ വന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് വി ഷാൽ ഡിസ്കസ